Nikwambie hata kama mwanamume anatokea amevaa suti yani suti imenyoshwa upanga ina mifungo yote ni suti ambayo sio ya nchi hii usikubali kata ifunze kusema hapana mwambie hapana sio hapana tu ukikuta kwamba umefanywa vitendo vya ukatili hata huko mtaani amekuja amekugusagusa unajua wanaanzia pale eh amekugusagusa amekupapasa labda ni boda boda amekupa vijisenti vile tolea taarifa kile nikiashiria kwamba kuna kitu kinafuata mmesikia wanangu wazuri yeah. kuna kitu kinafuata hilo hapa tulipo kuna watoto ambao wanaishi na wazazi wao ambao sio baba wa kwake wapo hao wapo wow. wale ambao unaishi na baba ambaye ni baba wa kambo Usikubali Usikubali kumsogelea akikuita akiwa peke yake. Akizungumza maneno mabaya yawezekana labda mama itakuwa ngumu kupokea taisi kama namdhalilisha baba. Toa taarifa kwa mama unayemwamini. Toa taarifa kwa mwalimu. Simeona tunao walimu hapa? Toa taarifa kwa mwalimu wa kike unayemwamini. Mwambie kule nyumbani ninaishi katika mazingira hatarishi. Ninaye baba wa kambo. Lakini anavyonifanyia ninaona kabisa kale ka dalili a a toa taarifa. Ukishatoa taarifa moja kwa moja mzazi atapeleka kwa maafisa ustawi wa jamii. Maafisa ustawi wa jamii nao tunao hapa watakuwa na mada zao hawafanyi kazi peke yao. Watakwenda kwa dawati la jinsia. Wakishafika kwa dawati la jinsia kesi imefika mahali pake. Kama mtu wa dawati la jinsia ataweza kuimaliza au wataipeleka mahakamani kulingana na ukubwa wa kesi. Kwa hiyo tuwaombe watoto wazuri. Endapo utafanyiwa vitendo vya kikatili, toa taarifa. Kule mnakoishi pia kuna kamati za watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Na zile kamati zinafanya kazi. Mmeona kabisa hapa tunawatambulisha waheshimiwa madiwani, ni walezi kwenye kata zetu. Kwa hiyo nao pia mnawaona chama cha mapinduzi kupitia jumuiya ya Yuda Beauty wilaya ya Njombe tuko kazini kama ambavyo Masamia Suru Hassan yuko kazini. Hatulali kuhakikisha kwamba tunachunguza vitendo vyote hivi vya katili vinavyokuwa vikiendelea. Lakini wanangu wazuri tumesema akataa ukatili tolea taarifa. Lakini angalieni na nyie hata mnapokuja shuleni, vazi ulilova ni vazi la aina gani? Vitu kwa umakini, jitambue binti anayejitambua anajitambua katika usafi wa kimwili na kiroho jitambue kwa nini mnapomaliza mnapomaliza shule kati ya form 1 paka form 6 mwanafunzi mmoja tu ndo apate zawadi ya usafi inawezekana hiyo haiwezekani tafuta nguo yako nzuri nyosha pasi zamani sisi tulikuwa tunanyosha tunanyosha nguo zetu halafu na tunaweka kwenye godoro chini malinda atajiseti tu kulikuwa hamna pasi. Sasa hizi tunazungumzia miaka 46 tangu kuzaliwa kwa chama cha mapinduzi pasi za umeme zipo. Za mkama eneo mengine hazitumiki kabisa. Hata vijijini wanatumia za umeme kwa sababu tayari kuna sora. Kwa hiyo jitambue, tengeneza nguo zako vizuri. Mambo mengine ya ndani ya kujitambua atakuja kuelezea mkuu wa dawati la jinsia. Hata sija mwingilia sana kwa undani. Lakini jambo jingine epuka mimba za utotoni epuka mimba za utotoni ninaamini kabisa kwa hapa ikifika kuanzia kama form 2 hivi watu wengi wanakuwa tayari wameshabare uongo kweli eh wameshakuwa watu wazima kwani uongo si mnasoma darasani jamani mnasoma darasani kwa hiyo epuka mimba za utotoni unapojifunza kusema hapana ina maana kwamba moja kwa moja mimba itaepukika karibu wanaoishi nao maana natambua kwamba huku miongoni mwetu kuna watoto wengine wazazi hawana wanalelewa na ndugu wako ndugu wazuri wanaowalea vizuri kama wazazi wao lakini wako ndugu ambao wanawalea sivyo sasa katika mazingira kama haya sisi kama wanawake kwanza hatuwezi tukajua kwamba ni mtoto yupi ambaye ananyanyaswa ni mtoto yupi anatendewa vitendo vya ukatili. 
Kuna wazazi wengine nyumba zao zimejengwa kiasi kwamba watoto wote wanalala mahali pamoja. Wengine watoto wanalazwa na wageni. Wageni wakifika wanalala jirani au wanalala pamoja na mabinti. Sasa wale wamekuwa kifanyua vitendo na vile vitendo ambavyo sivyo lakini wamekuwa hawasemi. Sasa sisi tunakuja na kauli mbiu kwamba watoto ufungukeni. Sisi ya mwoi. Watoto ufungukeni kama kuna jambo lolote mnalo fanyiwa ambalo silo semeni kwa uongozi. Huko uongozi wa vijiji kuna wenye viti watendaji, kuna waishimua magiwani, lakini fungukeni hata kwa walimuelu. Semeni kwamba mna tesek au mna changamoto fulani. Walimu hawa watawona uongozi wa selekani. Wazazi hawa walezi wataitua. Hatutaki tuone kwamba watoto wetu wanafanyua vitendo ambavyo sivyo. Sasa hini kwebuka alema ukatili wakijisia, Lazima sisi wanawake tuvae mavazi mazuri. Mavazi ambayo hayata sababisha tamaa kwa wanaume. Wanaume wameungwa na vigonjwa vya kutamani. Kwa hili sisi wanawake tuwe watulivu, tuwe na tuwe na usalama. Lazima tuvae mavazi mazuri. Wao unajijua kabisa ni mwanadada mzuri umeungwa vizuri lakini unavaa vimini. Yaani pale ni kama unajiitia wanaume. Wana Sasa watoto zangu huku nyinyi mashuleni si mnakaa boarding? Ndio. Mnakaa mag boarding eh? Sasa kuna vitendo viovu mnafanyiana wenyewe kwa wenyewe. Maana tusimunye maneno, tusipowaambia ukweli hamtapona. Yaani wa kiume kwa kiume wanalautia. Wasichana kwa wasichana wanalautiwa na wenyewe kwa wenyewe. Sasa ndugu zanguni mheshimiwa Stella hapa amesema. Msome kwa bidii ili mje mnyafikie malengo. Nani wanataka kuwa kama mama Samia? Wanyoshe mikono hapa. Hai. Umeona wote mnataka kuafikia kuyafikia malengo. Sasa ndugu zanguni niwaambie kitu. Unataka usome ili upate ajira. Sasa hivi vitendo mnavyofanyiana wenye kwa wenyewe ukisha kuwa mkubwa una maisha yako hutakuwa mzazi. Hivi vitendo vya kulautiana wenye kwa wenyewe havistahili na ndio maana mama Samia juzi hapa ameongea. Akasema watoto wetu hata waziri mkuu amesema watoto wenu watoto wetu huku mashuleni huku kuna vitendo viovu wanafanyiana. Sasa mimi ni waombe Vitendo hivi mnavyofanyiana mtafanyiana wengine tayari wako kwenye wameathirika. Na wewe ambaye hujaathirika tayari utaingia kwenye mkumbo wa kuathirika. Sasa mimi naomba ni waonye hivi vitendo havifai. Kama mnataka kuyafikia malengo watoto zangu, someni kwa bibidii na ukiona kuna wenzenu wanafanya hivi vitendo, andikeni majina yao kwa usiri. Pelekeni kwa walimu, si mna walimu wanezamu mashuleni humo? Pelekeni ukisha muona huyu mtoto anafanya vitendo vya viovu havistahili hata duniani hapa. No kijina, mwalimu huyu ana mchezo mchafu. Hakika utakuwa umeokoa wanafunzi wote walioko pale. Lakini mkifanyiana usiri ndio hayo. Mnakuja kuwa na kazi zenu na maisha yenu, baadaye mnakuwa sio wazazi. Leo mheshimiwa mwenyekiti pale ameongea amesema Mama yetu ametoa nafasi kwa wale watoto walio waliopata matatizo waliofanywa unyanyasaji wakapata mimba mashuleni ametoa nafasi warudi mashuleni tena. Lakini bado tena yani bado nafasi ile tena amepoteza muda mkubwa hata kuwa sawa na wewe ulioanza mwanzo mpaka kumaliza vizuri. Lakini pia ukisoma shule ukimaliza vizuri utakuwa una akili timamu, si ndio? Lakini wengine watapata ajira. Na ambaye hawatapata ajira watakuwa na akili ya kujitegemea, si ndio? Watakuwa na akili ya kujitegemea maana yake ataweza kujimudu maisha yake yeye mwenyewe, si ndio? Unyanyasaji mwingine unakuja vipi watoto wangu? Nafikiri mpo na mama zenu huko nyumbani mnaona. Ndio maana akina mama wa makambako sasa hivi tumefiatuka akili. Tumefiatuka akili kwa sababu tunafanya kazi kupitiliza. Unafanya kazi kupitiliza ili uepuke kunyanyaswa.
Ukitaka kufanya tathmini ya kutosha saa hizi, mwanamke anayenyanyaswa ane sana majumbani ni yule mwanamke ambaye hana uchumi. Uongo kweli? Ni yule mwanamke ambaye hana uchumi. Ukiwa huna uchumi nyumbani maana yake utafanya nini? Utanyanyaswa. Kwa hiyo sasa narudi kweli. Soma. Soma Mungu akusaidie upate ajira, uweze kujitegemea uepuke unyanyasaji. Soma upate akili ya kumudu shughuli zako mwenyewe ili uepuke nini? Unyanyaswaji. Shukuru kwa ajili ya jambo hili kubwa ambalo Mheshimiwa Mwenyekiti wa UWT Wilaya ya Njombe ameona ni muhimu tupite tuongee na watoto wetu. Kwa kweli jambo la ukatili wa kijinsia ni jambo gumu na ni jambo hatari. Watoto wetu wanafanyiwa vitu vibaya na vitu vya hatari. Ni kama hivyo wenzangu waliposema kuwa tunatakiwa kulipotia, basi watoto naomba mlipotie. Ukiona mwenzio amefanyiwa jambo baya, sema kwa mzazi. Ukiona mwenzio anatembea vibaya au ananungunika, anasema labda anaumwa au nini, muulize vizuri anaumwa nini. Ukatili umezidi, ukatili unazidi kuongezeka. Na tukiendelea kuachilia huu ukatili kizazi kitakachokuja kitakuwa ni hatari. Kwa hiyo ninaomba kila mmoja awe mlinzi wa mtoto wa mwenzie na kila mmoja awe mlinzi wa mwenzie mahali popote wanapopita. Wanaume sielewi nini kimewapata, wamelaluka, wamekuwa watu wa ajabu. Kwa hiyo ni ngumu sana usimchekee baba yako, usimchekee kaka yako, wote ni hatari. Kwa hiyo watoto wa kike kuweni makini. Anaweza akakudang ni mzazi anaweza akakudanganyia kitu fulani afa akakufanyia kitu ambacho sicho kwa faida ya yeye na hiyo faida anayopata wanaume sisi hatujui kwa kweli wanaume Mungu awasaidie na Mungu awabadilishe kwa tabia hii asante tunapozungumzia ukatili tunazungumzia ukiukwaji wa haki za mtoto ambazo zinaathiri kisaikolojia zinaathiri pia kimwili na saa nyingine kiuchumi tuko pamoja Lakini mara nyingi tunazungumzia aina tatu za ukatili. Kuna nyingine sipendi kuzungumzia tutakipata nafasi tutaendelea kuzungumza zaidi. Ukatili wa kimwili, ukatili wa kingono pamoja na ukatili wa nini? Wa kihisia au kisaikolojia, ndio hivyo eh? Au wengine wanasema ukatili wa nini? Kiakili. Sawa eh? Kwenye ukatili wa kiakili hakuna mtu yeyote ambaye hajawahi kuathirika hapa. Kila mmoja ameshawahi kuathirika. Kwa bahati mbaya tunaoficha sana huu ukatili lakini madhara yake ni makubwa. Ni ukatili ambao unaupata kama umefanyiwa ukatili wa kingono, unaupata pia kama umefanyiwa ukatili wa nini? Wa ki kis, wa, wa kimwili. Sio hivyo eh? Kwa hiyo madhara yake ni makubwa. Tumeona nchi za wenzetu wanapambana kuwapambania wanafunzi ambao wanaleta madhara kwa wanafunzi wenzao. Kwa hiyo wanaleta msongo mkubwa wa mawazo ambao wanaita depression au kwa Kiswahili ni nini? Sonona, sawa? Sonona ni hatua ya mwisho kabisa ya msongo wa mawazo ambao madhara yake ni makubwa ya kujitenga na utofikiria, utajiona kwamba wewe sio sehemu ya hiyo jamii na madhara yake sa nyingine inaweza kumzuru mwingine na kujizuru wewe mwenyewe. Sawa eh? Tuko pamoja eh? Aina nyingine ni ukatili wa kimwili, athari zake zipo kwenye mwili. Sawa eh? Kuchomwa, kupigwa kila kitu utakachofanya kitaathiri kimwili basi ni ukatili wa nini wa kimwili lakini pia tuna ukatili wa nini kingono sawa imekuwa ni changamoto makambako kulawitiwa kubakwa ni changamoto sana kwa watoto wetu hapa makambako lakini madhara yake pia ni makubwa tunapata mimba zisizofanyaje zisizotarajiwa au mimbo mimba za nini Na ukipata mimba ukiwa mtoto ulipo katika riski ya kupata nini? Kifo. Sawa? Lazima upate complication wakati wa nini? Wa kujifungua. Utapozeda dada damu nyingi, usipokufa wewe, anaweza akafa pia nani? Mtoto au wote kwa hapa moja. Kwa sababu mwili wako bado haujawa tayari kuweza kufanyaje? Kuzaa. Sawa eh? Kwa hiyo tuwe makini. Lakini tunawasistiza Tunawisistiza, kuna mifumo ya rufaa mbalimbali mbali. Sawa, ukifanyo ukatili Basi tumia la silimali zinazo kuzunguka Taasisi zinazo kuzunguka Ripoti ili tuweze kusaidia Ukifanyo ukatili wa kingono Ukashindwa kulipoti kwa wakati Upo katika riski kubwa ya kupata maambukizi mengine Sawa, utapata mimba pia zitizo rajiwa Lakini ukilipoti kwa wakati Dani ya masaa sabina mbili Baada kufanyo ukatili huu Tutakulinda, tutakupa dawa maalumu Wangi, wangapi wameshasikia pepo hapa? Profaxis 
exposure nini post post, post exposure nini post exposure fraxasis sawa eh hii lengo lake kwamba unapopata unapopata tukio lolote la ukatili basi wanakupa hii dawa ili usiweze kupata maambukizi mengine ya magonjwa ya zinaa sasa nyingine ukupinga na mimba lakini ukichelewa kuna uwezekano mkubwa wa wewe kupata madhara zaidi ya magonjwa ya zinaa na sasa nyingine kufanya nini kupata ujauzito kumlenu sasa hivi ni moja tu Jukumleni nini? Moja tu. Nalo ni kusoma kwa bidii. Na katika almashauri yetu vitendo vya ukatili bado viko vingi sana. Na wanafunzi kuna mahusiano makubwa sana ya ukatili na maambukizi mapya viviu na ukimu. Almashauri yetu bado inaongoza kwa maambukizi mapya ya ukimu. Na tathmini tuliyofanya kubwa maambukizi mapya ya ukimu hasa kwa watoto yanatokana na vitendo vya ukatili. Kwa hiyo sasa ni jukumu lenu nyie na sisi kuupinga ukatili na kuukemea lakini ni kutoa taarifa kwa wakati. Pale unapoona kuna kitendo chochote kibaya unafanyiwa au mwenzako anakifanya toa taarifa kwa wakati. Kwa sababu usipotoa taarifa kwa wakati hatutaweza kufikia ili lengo la kutokomeza ukatili. Kwa ufupi sana naomba niishia hapa. Asante sana makofi mengi sana. Unabaki kimya utoe taarifa kwa mwalimu mwingine nilipoletwa matibabu. Tumelewana unadili kuumia na ndio 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 mwisho wa siku unaanza kupata msongo wa mawazo, si ndio? Hauji shuleni, tumelewana. Unaanza kumchukia mwalimu aliyekupiga na kesho akishukutwa unawachukia na mwalimu wengine ambao wamkupiga. Huo ni ukatili ambao unaona wa kimwili lakini pia umepelekea kupata madhara ya saikolojia ambayo pia wewe mwenyewe umeshindwa kufanya je? Kutoa taarifa. Usipotoa taarifa unaongeza ukatili wa saikolojia. Tumelewana? Ukatili wa kimwili ukatili wa nini? Wa kiakili. Ukifanyia ukatili wote ule ukashindwa kutoa taarifa. Unakuwa unajiongezea ukatili wa kimwili kwa sababu mwisho wa siku hutapata msaada wa kusaidiwa tazama Ronaldo mwisho wa siku unaumia nalo wewe. Mwanaume kufanya mapenzi na mwanamke yeyote yule pasipokuwa na ridha yake huyo mwanamke. Umeelewa? Mwanaume yule akifanya mapenzi na mwanamke yeyote yule mwanamke huyo asipokuwa na nia yake kufanya mapenzi mwanamke huyo anakuwa amebakwa Sheria kaenda mbali ikasema endapo mwanaume atafanya mapenzi na mwanamke yeyote yule mwenye umri chini ya miaka nane mwanaume huyo atakuwa amebaka Sheria kaenda mbali ikasema Mwanaume yote yule akifanya mapenzi na mwanamke yote yule ambaye ni mzee ajuza sawa sawa eh mwanamke ambaye hana akili timamu tunasema nani wale wenye mtindikio wale ambao hana akili timamu na wake tunasemaje wenye mtindikio ugongo eh anyway yani unaambia yote ambayo mwanamke anayo mwanaume akafanya mapenzi anakuwa amembaka anaweza kawa kichaa anakuwa amefanya je tumelewana eh lakini kaenda mbali kasema mtu yote yule mwenye madaraka katika ofisi akifanya mapenzi na mwanamke katika ofisi hiyo kwa lengo la kumsaidia katika katika ofisi yake anakuwa amembaka tumelewana eh kwa hiyo kuna mazingira tofauti tofauti mengi yanayoipelekea mtu kubakwa tumelewana eh sisi tunajikita kubakwa kwa kuwewe awi elimu ilitolewa pea leo kwanza kabisa itatusaidia kujitambua sisi kama wanafunzi wa, wa kike kuepuka vishawishi lakini pia kupinga ukatili wa kijinsia kwetu sisi na kwa ndugu zetu na kupinga pia vitendo vyote viovu vinavyotokea katika familia zetu na katika mitaa yetu tunapotoka lakini pia elimu hii imetusaidia itatusaidia sisi kama wanafunzi kututia moyo na kutupa kutuhamasisha kusoma kwa bidii na kujiona kwamba tunaweza kuwa viongozi kama mama Samia lakini pia itatusaidia sisi kama wanafunzi kutimiza ndoto zetu na kufata ndoto zetu jina ni Chobro Richard Masawe mwanafunzi wa Makambako kidato cha sita Um, kwa elimu tuliopata siku ya leo kuhusu katili wa kijinsia na tumbono itatuwezesha sisi kama wana wasichana au mabinti kuweza kutambua ni haina gani ya ukatili tunaweza kufanya maana kuna wengine tunafanyao katili lakini hatujui kama ni ukatili kwa hiyo nisi kwa elimu hii tuliopewa tunaweza kutambua kabisa kwamba hichi na hichi sio sahihi kufanywa hichi ni sahihi kufanywa naitania tunahitaji mafunzo haya kwa sababu wengi wetu sana sana kwa ambao wanaishi katika mazingira ya sehemu ya vijijini ambao taarifa hizi hazizofikia. Maana sisi hapa tutokea maeneo mbalimbali. Kwa hiyo 
tunaweza tukafikisha taarifa kwa wenzetu tukawashauri kwamba hichi na hichi akipaswa kwamba kufanya hichi ni mkatiliwa na pia wewe mwenyewe sio chanzo cha kufanya kazi tunapofahamu madhara yapo mengi sana mfano sema sana sana kuharibiwa kuaribi, kisaikolojia kwa sababu gani mtu amefanyiwa ukatili labda amedhalilishwa kingono atakuwa tu anawaza nilifanyiwa hichi nilifanyiwa hichi nilifanyiwa hichi kwa hiyo pia sa nyingine itasababisha ashindwe kuposituti darasani na msaada kwa sababu vile anavyotusaidia kutuelimisha ndipo na sisi tabo yani tabo saidika kujikinga kwa sababu tutaikana na hivyo vitu alafu vile vile tutawapa ushauri wenzetu na kwamba wasifanye hivyo ina madhara alafu vile vile inasaidia kuperform katika mitemi kwa sababu unakuta mtu amefanya mfano umeambiwa pale kwamba kuna vyanzo ambavyo vinafanya huyo mtu yaani afanye isababishe yani kinakuwa kisababishi kwa hiyo vile vile itatusaidia sisi kutokuwa visababishi kwa watu wengine mara nyingi kwa sababu ya haya mafunzo haya yatakuwa yanaletwa yatakuwa yanazidi kutuimarisha alafu vile vile haya mafunzo yatakuwa yanatusaidia kutujenga katika masomo yetu na katika kuelimisha jamii kwa ujumla Tanzania